Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje nós temos notícias sobre Mercedes, Hamilton e renovação contratual do Hamilton. Então vamos falar sobre tudo isso agora, começando pela Mercedes. Se você se lembra bem, Mônaco e Azerbaijão não foram bons grandes prêmios para Mercedes, mas pelo que tudo indica, a Mercedes encontrou uma solução ou pelo menos tem uma bela noção do que gerou aquele problema de performance nas duas etapas. O diretor de tecnologia da Mercedes, o Mike Elliott, acabou cedendo uma entrevista falando que sim, tem uma resposta promissora sobre as preocupações relacionadas a esses grandes prêmios, algo que foi descoberto após as dificuldades nos treinos livres do grande prêmio do Azerbaijão. Elliott basicamente fala o seguinte, que entraram o final de semana sabendo que teriam alguns problemas, mas não esperavam problemas do tamanho que viram na sexta-feira, isso ainda se referindo a Baku. Eles fizeram uma série de testes para ter uma compreensão melhor do problema e também acabaram gerando teorias para poder sair disso. Somente no TL3 é que conseguiram algumas respostas, simulações de corrida e foi onde encontraram um bom ritmo de classificação possivelmente não tinham o melhor ajuste para o final de semana e a corrida. Mas Elliot lembra que Baku e Mônaco são duas pistas atípicas, que não devem se repetir ao longo da temporada, isso porque Singapura, que seria uma pista muito próxima dessas configurações, já está fora do calendário, o que é ruim para Red Bull e bom para Mercedes. Elliot também fala que a dificuldade está relacionada ao aquecimento dos pneus dianteiros, e se você não consegue ter confiança no carro por conta dos pneus, naturalmente você não vai mais próximo dos muros, no caso de Mônaco e Baku, e isso faz com que perca tempo. Então tudo é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, e nesse caso a Mercedes acabou ficando sem a confiança no carro, e nós vimos que em Mônaco Hamilton estava mal e Bottas bem, e no Azerbaijão Bottas estava mal, e Hamilton bem. Já agora na França, os dois carros da Mercedes andaram num ritmo melhor, mais parelho com a Red Bull, brigando ali décimo a décimo, segundo a segundo, e acabaram sendo engolidos pela estratégia da Red Bull. Ou seja, em circuitos permanentes, a briga está pau a pau, bem parelho. Mas quando se trata de circuitos de rua, é onde a Mercedes tem o seu problema de aquecimento e confiança no carro. É uma questão bem interessante de se levar em consideração, e claro, a Red Bull vai torcer para que esse problema aconteça em outras pistas, como por exemplo a Hungria, que é um circuito permanente, mas é um pouco mais travado e quem sabe pode gerar problemas a Mercedes. Partindo agora para as notícias sobre Hamilton. Primeiro, Hamilton explicou o porquê de não ter defendido a posição contra Verstappen, e essa foi uma das grandes críticas feitas ao Lewis Hamilton, depois do grande prêmio, muita gente comentou aqui no canal, no Twitter e em vários lugares ao redor do mundo que Hamilton nem sequer defendeu, foi estranho, parecia que ele não estava ligando muito. Mas ele mesmo, Hamilton, falou ao motorsport.com, como matéria que você confere aí embaixo na descrição, que haviam detritos do lado de dentro da pista, então ele não queria deixar os pneus piores do que já estavam. Além disso, Verstappen já estava com o DRS aberto, então se não tivesse ultrapassado naquele ponto, ultrapassaria logo em seguida. Também Hamilton acrescenta que não teria feito nenhuma diferença e simplesmente não tinha a dianteira do carro, então ele não poderia fazer muita coisa e que deve se lembrar o que aconteceu com o Bottas, que acabou perdendo o carro na tentativa de se defender do Max. Hamilton ainda fala que em questão de estratégia, não estava nos planos fazer algo como em Barcelona, e nós aqui no Ressaca já explicamos o porquê no nosso vídeo de análise da corrida, então dá uma olhada lá, e também eles vão planejar fazer todas as análises e descobrir o porquê de ter acontecido isso na corrida. Por último, Hamilton acaba acrescentando que Verstappen estava muito rápido nas retas, ele não conseguiria fazer a ultrapassagem, então a única chance que tinha era ficar na pista e tentar a estratégia de realmente permanecer o mais tempo possível e torcer para o Verstappen não alcançá-lo. Então bem interessante as justificativas do Hamilton e eu acredito que fazem sentido. A Red Bull deu um checkmate estratégico na Mercedes e foi muito difícil sair desse checkmate, sair dessa situação. É claro, um checkmate você não sai dele, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O Pérez se tornou um trunfo 
que a Mercedes não tinha uma carta para poder jogar contra esse trunfo, acabou sendo melhor para a Red Bull. E agora a nossa última notícia de hoje relacionada também a Lewis Hamilton e sobre sua renovação contratual. De acordo com o que saiu no motorsport.com, Hamilton teria voltado na sua exigência e estaria disposto a aceitar uma redução salarial, mas em contrapartida gostaria de um bônus por título dobrado e também um contrato até o final de 2022 com opção de prorrogação por mais um ano. Além disso, Hamilton também gostaria de uma função na estrutura da Daimler, que é a empresa mãe da Mercedes, para quando ele se aposentar das pistas, ter um trabalho contínuo por diversidade na Fórmula 1. Então Lewis Hamilton fazendo exigências, que nós já estamos falando disso há um bom tempo aqui no canal, que isso já está rolando há muito tempo, então como está saindo em todos os portais, eu diria que tem grandes chances de ser verdade que Lewis Hamilton está fazendo exigências no quesito pós aposentadoria e também a questão salarial sendo um entrave, eu acredito que isso também está sendo um entrave, a Mercedes quer pagar menos, o Hamilton não estaria aceitando reduzir e agora então ele já estaria pensando duas vezes com relação a uma redução salarial. Lembrando que a Mercedes ainda não tem a sua dupla de pilotos formada para 2022 oficialmente, mas tudo indica pelo que está saindo e nós também estamos trazendo aqui no canal para vocês, Valtteri Bottas não vai continuar na equipe, George Russell estaria com um pé já no carro da Mercedes e faria dupla com Lewis Hamilton independente do Hamilton gostar ou não. Essa seria a dupla para 2022, seria mais uma questão de anúncio, de uma mera formalidade de assinar contratos e estaria praticamente tudo resolvido. Se acontecer algo muito fora da realidade, muito fora do esperado e Lewis Hamilton não renovar com a Mercedes, aí fica a dúvida, a Mercedes renovaria com o Bottas ou buscaria uma dupla Russell e mais algum outro jovem piloto, ou então iria atrás de algum outro piloto mais experiente, enfim, a Mercedes o que, que ela faria com relação a uma possível saída de Hamilton, mas tudo indica que será Hamilton e Russell, fique atento aqui no canal para mais notícias do mundo da Fórmula 1 para você não perder essa novela Hamilton Renovação. Lembrando do Ressaca F1 Express, tivemos vídeo hoje e ontem, saindo vídeo aí todo dia, fica atento lá, muito legal também, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu gostei, assim você apoia o canal e claro, fica atento para não perder nada, porque informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!